لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أتك أمنا على جنة كربو بقت ميزان الرحمن سيكس باك بشوتين جلون أمرا بطومي تار بقتو بوتو شمي أشي بشنو بير أي بقتا چلو أوچو بقتا چلو چاپا سيكس باك كوي باك أمنا كو كوي باك أمار كوي باك بشنو بير سيكس باك تبه شش کال ايكتو گائے گشتو بڑے گئے چلو كنتو يام أبوستا سيكس باك تيني دابي كورچن رسول صلى الله عليه وسلم ار بقتا چلو أوچو ار بقتا چلو چاپا আপনি ছিলেন সিক্স প্যাক এবারে শুন আমরা দেখি হাদিস কি বলে তিরমিজি শরীফের শেষে একটা অংশ আছে যাকে বলা হয় শামাইল তিরমিজি সেখানে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পুঙ্খানু পুঙ্খ ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারকের প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্যকে তুলে ধরেন শামাইল তিরমিজির 7 নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে সওয়াউল বাতনি ওয়াস সাদরি অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেট এবং বুক সমান ছিল الشمائل المحمدية كتاب المده شيخ عواما حفظه الله تعالى اي قطر ارث لكن والمعنى اتر ارثه له ان بطنه وصدره الشريفان مستويان ارثت رسول صلى الله عليه وسلم قبطر پیت ابن بوك مبارك شمان چلو لا ينتأ احدهما عن الاخر اكتا اپرتتك اتو چلونا فلا يزيد بطنه على صدره ولا يزيد صدره على بطنه সুতরাং বোঝা যায় তার পেটটাও তার বুক থেকে বৃদ্ধি ছিল না এবং তার বুকটাও তার পেট থেকে বৃদ্ধি ছিল না আমরা হাদিস থেকে জানতে পারলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুক ও পেট সমান ছিল অথচ মিজানুর রহমান বলছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুক ছিল ऊंचा আর পেট ছিল চাপা যা স্পষ্ট হাদিস বিরোধী বক্তব্য বলা চলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে স্পষ্ট মিথ্যাচার এবং মাওলানা তারিক জামিল হাফিজাহুল্লাহ তাআলা তার একটি বয়ানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারকের প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্যকে তুলে ধরেন সেখানেও তিনি বুক ও পেট সম্পর্কে কি বলেছেন আসুন আমরা তা তার মুখ থেকে শুনে আসি বাইদ মা বাইনাল মানকিবাইন চৌড়ি ছাতি আরিদ সদর খুলা হুয়া সিনা আপকে جسم پہ بال نہیں تھے دقیق المسروبا چھاتیوں کے یہ چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی سوا البطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر تھا سوا البطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر تھا ایک صحابی سامنے آئے پیٹ بڑا تھا تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی اشا کوری اپنا نا بستے پہ رچن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوک و پیٹ شمان چھنا شتران مزان الرحمن جا بولے چھے تا اس پشت و بھی تھا چا ابن اشن ہم نا دیکھئے سکس پیٹ کا کے بولے দেখুন প্রথম আলো পত্রিকার ওয়েবসাইটে একটি নিউজ প্রকাশ করা হয় সেখানে তারা সিক্স প্যাক কাকে বলে এবং তা করার জন্য কি কি করতে হবে তা তুলে ধরে সেখানে দেখুন তারা সিক্স প্যাকের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে লিখেন সিক্স প্যাক অ্যাপ অধিকাংশ তরুণের কাছেই আকর্ষণীয় যার মাধ্যমে প্যাটের পেশিগুলোতে ভাঁজ ফেলে তৈরি করা হয় আলাদা আকার আমি কিছু সময়ের জন্য এই বক্তার সাথে একমত হলাম রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের বুক পোচা ছিল তার মানে কি তার পেটের মাঝে এমন ভাজু ছিল আপনি কোন হাতে পেলেন রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের পেটে এমন ভাত ছিল আরে ভাই আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সামনে কত বড় বেয়াদবি করেছেন এবার আমরা আপনাদের আরেকটি বিষয় বলি শুরুতেই আমি সম্মানিত সকল শ্রোতাদের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ ইসলামী মহলে বা আইনি আলোচনাতে এমন ব্যক্তির নাম বা আলোচনা আনা মোটেও উচিত না তবু আমি এই ব্যক্তির বেয়াদবিটা বোঝানোর জন্য বলছি তাহলে দেখুন প্রথম আলোর আরেকটি সংবাদে লিখছে শাহরুখের এইট প্যাকের প্রেমে মুগ্ধ গৌরী এই সংবাদটাকেই তারা 
তাদের ফেসবুক পেজে অন্য শব্দে লিখেছে যেমন এইট প্যাক বানানোর জন্য সত্যি অনেক পরিশ্রম করেছে সে তার পরিশ্রমের ফল এখন মিলছে তাকে অবিশ্বাস্য রকমের চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে অবিশ্বাস্য রকমের চমৎকার দেখাচ্ছে এটা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম সিক্স প্যাক থেকে এইট প্যাকে আরো চমৎকার লাগে আমি কিছু সময়ের জন্য ধরে নিলাম রসুল সাল্লাহ আলিমের সিক্স প্যাক ছিল তার মানে কি তার এইট প্যাক ছিল না শাহরুখের শরীরের গঠন কি রসুল সাল্লাহ আলিমের থেকেও সুন্দর যদি বলেন না তাহলে ভাই কেন আপনি এইট প্যাক না বলে সিক্স প্যাক বললেন দেখুন আপনারা কেউ আমাকে ভাববেন না আমি তাকে সমর্থন করছি সৌন্দর্য কম আর একটা বিষয় হলো আবু জাহেরের যেমন কিছু অন্ধভক্ত ছিল ঠিক তেমনি এই সিক্স প্যাক আজহারিরও কিছু অন্ধভক্ত আছে তারা বলতে চাচ্ছেন তিনি বুঝাতে চেয়েছেন সুঠাম দেহের অধিকারী আমি এই সমস্ত ভাইদের বলবো আগে তার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং বোঝার চেষ্টা করো তার কথার একটি অংশ আবার এখানে তিনি সম্মানিত শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করছেন আপনার কয় প্যাক আমার কয় প্যাক তার এ কথার অর্থ কি এ কথার অর্থ হলো আপনার পেটে ভাঁজ কয়টা আমার পেটে ভাঁজ কয়টা আর রসুল সিক্স প্যাক তার মানে তার পেটে ভাত ছিল ছয়টা তার এ কথা থেকেই বোঝা যায় সিক্স প্যাকের প্রকৃত অর্থটি তার উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ বুকটা ওচা আর পেটে ছয়টা ভাজ এবং রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হয়তো বা শাহরুখের মতো এত লম্বা ছিলেন না তাই রসুলের সিক্স প্যাক হয়েছে এইট প্যাকার হয়নি অথবা রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম শাহরুখের মতো লম্বা ছিলেন কিন্তু বেশি পরিশ্রম ও চেষ্টা করেননি তাই তার এইট প্যাক আর হয়নি কিন্তু শাহরুখ কঠিন চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এইট প্যাক বানিয়ে অবিশ্বাস্য রকমের সৌন্দর্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে আমার যে সমস্ত ভাইরা তার এ কথাকে এভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে তিনি সব থেকে উৎকৃষ্টতার সাথে রসুলকে তুলনা করেছেন তাদেরকে বলবো ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন সিক্স প্যাক বলে সে কি আপনার রসুলকে সব থেকে উৎকৃষ্টতার সাথে তুলনা করলো এটা বলে সে কি আপনার রসুলের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করলো নাকি অপমান করলো এ কথা বলে সে আপনার রসুলের শারীরিক পূর্ণতা ও সক্ষমতা বুঝালো নাকি অপূর্ণতা ও অক্ষমতা বুঝালো হায় মুসলমান এ তোমার নবী প্রেম এ তোমার হ্যাশকে রাসুল এবং আমার যে সমস্ত ভাইরা বলছেন যারা এই সিক্স প্যাক এর সমালোচনা করছে তারা আসলে এই শব্দটা বোঝার যোগ্যতাই রাখে না এরা কতটুকু যোগ্য তা যাচাইয়ের ভার আমি আমার সম্মানিত শ্রোতাদের নিকট ছেড়ে দিলাম এরপরেও যদি কোনো ভাই তার কথাকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে সঠিক প্রমাণ করতে চান তাহলে তাকে আমার কিছু বলার নেই শুধু এতটুকু বলবো একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন আপনি তার কোন কথাকে সমর্থন করছেন এবং কার বিষয়ে বলা কথাকে সমর্থন করছেন তার এ কথাকে সমর্থনের অর্থ হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের নামে একটা মিথ্যাকে সমর্থন করা একটা বেয়াদবিকে সমর্থন করা রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের শারীরিক একটি অসৌন্দর্য ও অক্ষমতাকে সমর্থন করা আল্লাহ মাফ করুন আপনার এই সামান্য সমর্থনটাই আপনার জাহান নামের কারণ হয়ে যেতে পারে সর্বশেষ আমি ভাই আজহারিকে বলবো আপনি যদি রসুলের অপমানের উদ্দেশ্যে বলে থাকেন তাহলে তো আপনার ইমান নেই আপনি আবার ইমান আনেন কিন্তু যদি ভুলে মুখ থেকে বের হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে মাফ চান এবং বেশি বেশি ইস্তেফার করুন এবং নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সানে এবং বিভিন্ন মাসালায় এই আজহারি সাহেবের অজ্ঞতা ও উদ্ভটপূর্ণ কিছু কথা আছে যা মোটেও ইসলামের কথা নয় আল্লাহ তা উফিক দিলে আমরা দলিল ভিত্তিক বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকটা জানার ও বোঝার তৌফিক দান করুন এবং কোনো ব্যক্তির ভুলকে সঠিক বানানোর মানসিকতা পরিহারের তৌফিক দান করুন আমিন ও আখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহামিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك